बारोटा बजे एवे होटेल सन्धान करब देखा जा रूम पावा जाए चलो तक होटेल खुजे नहीं तरह सबटा घूरिए देखा संगे थको दार्जिलिंग भिडियोते थे कथाय थी से पुरो डिटेल्स एखे फेमास रेस्टुरेंट की की आए कि भलो खबर एखे पाव जाए सेटारों डिटेल्स एखे रही है और लास्टे एक रही है चमक मेले आ मेल सामने ही अनेक होटेल होटेल आखने खुजब कथाय थका जाए सब ही बुक प्राय तो दारूण लगे वेदार खूब सुंदर बुक ना बस ठंडा ना गरम दार्जिलिंग इसे मेल को होटेल ही पाचिलम तरह लास्टे पाइन रिज होटे उठे इनेक पुरान एक हेरिटेज ब्रिटिश तैरी एत अल्प खरचे एत सुंदर होटेल एकदम मेल सामने मैं रूम थे मेल देखा जाए यतटाई का तो यकम होटेल पावा खूब ही दुष्कर लाइक कमेंट शेयर एंड सबसक्राइब कर भिडियो पावर तो चलु होटेल पुरोटा घूर देखु हमें क्योंकि होटेल आनाच एक आनाचे सब जगार भिडियो करो so, भिडियो पुरोटा देखते थकूँ प्रत्येक सीढ़ी धापे धापे ए रखम सुंदर एक मिरार रही है सेकेंड फ्लोरे तीन सौ पंद्रह नम्बर रूमे इन एक गोल बैटेक खाना मत रही है मैं देखे ही बुझते कत पुरान दिन तैरी यम करिडोर प्रत्येक फ्लोरे फ्लोरे रही है रूम झा चकचके महल मत ना हम ब्रिटिश दे तैरी कर पुरान दिन एक आमेज क्या पा हमारे रूम टारिफ छ बार एक्सट्रा पार्सेंट जो क्यों थे तरह पाँच टाक एक्सट्रा लागे घरे बस आगुन पोहान एखे रही है फायर प्लेस अपनारा चाहले होटेल करपक्षर संगे कथा बोले कि पे कर जलााते पर हे बाथरूम बस परिष्कार परिच्छन्न मैं एत बड़ एक गीजार रही है मैं कत लिटारे गीजार रही है आई डोट नो रूम थे एकदम मेल देखा जा मैं बुझते ही एकदम मेल होटेल
কাঠের সিঁড়ি পুরো উফ এখান থেকে বাইরে ভিউটা এই সিঁড়ি দিয়ে নেমেই নিচে একটা বড় পিয়ানো রয়েছে অনেক পুরনো পিয়ানো হয়তো সেভাবে সাউন্ড আসছে না ভালোভাবে বাট এটা একটা অ্যাসেট মানে দারুণ লাগলো আমার কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি মানে নিজেই বুঝতে পারছি না দুপুর বেলাতে এই করিডোর দিয়ে হাঁটতে কিরম একটা গাছম ছমের ব্যাপার হচ্ছিল রাতের এই মায়াবী দৃশ্য দেখতে আপনারা কিন্তু সঙ্গে থাকুন এই সিঁড়িটি দিয়ে হয়তো ছাদে যাওয়া যায় মানে খুবই গাছম ছম করছিল সিঁড়িতে উঠতে সকাল বেলাতেই কিরম একটা ভয় ভয় লাগছিল কিরকম ছোট ছোট কিভাবে বানিয়েছে না জায়গাগুলো এখন আমরা যাব হচ্ছে লাঞ্চ করতে অনেক বেলা হয়ে গেছে প্রায় তিনটে বেশি বেজে গেছে এখন লাঞ্চ করতে যাব দেখি ক্যাভেন্টেস না অন্য কোনো রেস্টুরেন্ট ভালো ওখানে গিয়ে লাঞ্চ করব তো সবটাই শেয়ার করবো আপনাদের সাথে জায়গাটা সত্যি ভীষণ রোমাঞ্চকর মানে এখনই এরকম গাছ অমছম ব্যাপার হচ্ছে সন্ধ্যের পর কীরকম লাগবে জানি না তার মধ্যে কি হয়েছে আমাদের দরজার লকই হচ্ছে না দরজাটা প্রায় ইয়ে হয়ে গেছে সবকিছুই একদম সামনে আজকে মনে হচ্ছে পাহাড়ে ঘুরতে এসে এতদিন মনে হচ্ছে এই তো গ্রিনারি রেস্টুরেন্টটা অসাধারণ সুন্দর আর এখান থেকে খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় আর এখানে খাওয়ার তো তুলনাহীন অসম্ভব ভালো লেগেছে আমার এই চিকেন প্ল্যাটারটা কফি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস স্যান্ডউইচ ইভেন এখানকার বেস্ট এবং ফেমাস হচ্ছে হট চকলেট বিকেল চারটের পর থেকে এখানে হাট বসে মানে পুরো রাস্তা জুড়ে এখানকে সুন্দর সুন্দর চাদর 
সোয়েটার জ্যাকেট সব এখানে পাওয়া যায় আমি আবার কিনলাম ভাইয়ার দোকান থেকে সোয়েটারটা কিনলাম আমি জাস্ট আমি করলাম এবারে যাব হচ্ছে আমরা নিউ মহাকাল মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করতে এটা অনেক বড় একটা মার্কেট जैसे शॉपिंग हो रही है तब तो सीधा ये वाला टोपी खरीद रहा है बहुत बड़ा मार्केट है ये ঘুরে এবার আমরা হোটেলে চলে এসেছি আমরা যাচ্ছি হচ্ছে হোটেলের গার্ডেনে ঘাসের মধ্যে সকাল বেলা দেখাবো এখন দেখানো যাবে না এখানে ওদের সুন্দর ফুল ফুটে আছে আগুন পোয়ানো যাবে এখানে যদি আমার আগুনটা নেই বাট এখানে বসেই তো কতটা টাইম স্পেন্ড করে যাবে মানে এত ভালো লাগছে জায়গাটা অসাধারণ 
ওই দিকটা পুরো ঘাসগুলোর মধ্যে পুরো সাদা রঙের ফুলের পুরো ছড়িয়ে আছে এত সুন্দর লাগে জায়গাটা আমাদের রুমটা কোনটা হোটেলটা কিন্তু অনেকটাই সুন্দর খুবই সুন্দর মেলের সামনে এত সুন্দর একটা হোটেল তাও এতটাই অল্প টাকার মধ্যে মানে আর এখানে প্রায় বত্রিশ না ছত্রিশটা রুম রয়েছে এরকম হোটেল পাওয়া খুব দুষ্কর মানে আজকে আমরা কোনো হোটেলই খুঁজে পাচ্ছিলাম না দার্জিলিং এসে বাট এখানে এসে একটা রুম পেয়ে গেছি ভাগ্যবশত খুবই সুন্দর আমাদের রুমটা পুরোপুরি মেল ফিশিং রুম আর এখানে পুরো পুরো ফার্নিশড করা বাট পুরোনো দিনের সব জিনিসপত্র এখানে রয়েছে বেশ অন্যরকম ফিলিংস মানে মনে হচ্ছে যেন বিদেশের কোনো হোটেলে এসছি বিদেশের কোনো পুরোনো হোটেলে এখানে এসছি আমরা খুব সুন্দর এখানে একটা কি সুন্দর সোফিস মতো রয়েছে বেশ ভালো লাগছে দেখতে যাই হোক জায়গাটা ঘুরে দেখলাম দারুণ লাগছে এরপরে আমরা একটু বাইরে যাব মোমো খেতে পাহাড়ে এসে তো মোমো খেতেই হবে যাই ওইখানে তো কি একটা আছে ওখানে আমি একটু যাবো ওই দিকটা আছে ওইখানে দেখো জায়গাটা বাচ্চাদের জন্য একটা প্লে গ্রাউন্ডের মতো খুব সুন্দর একটা ট্রেন গাড়ি ট্রেন দেখে নাও মানে ব্রিটিশরা মানে কোথা থেকে কোথা থেকে সুরঙ্গ বের করে করে প্লেস গুলো তৈরি করেছে তাকে সকালে আসবো এখানটা তো চলো এখন আমরা যাই মেলে যাব মোমো খাবো আরও কিছু স্ট্রিট ফুড ট্রাই করব তারপরে রাতের বেলা একেবারে ডিনার করে আবার হোটেলে ব্যাক করব তো চলো টাটা তো আমরা মোমো খেতে বেরিয়েছি এখানে কিন্তু মেল জুড়ে নানান ধরনের স্ট্রিট ফুড পাওয়া যায় চাউমিন চিকেন ললিপপ আরও অনেক ধরনের স্ট্রিট ফুড এখানে আপনারা পাবেন এখানকার কিন্তু স্ট্রিট ফুড অবশ্যই ট্রাই করবেন দার্জিলিং এ আসলে অসাধারণ টেস্ট কিন্তু এখানে একটা জিনিসই ভালো লাগলো না যে মোমোর সাথে স্যুপ এখানে কোথাও দিচ্ছে না গরমা গরম মোমোস কত হাতে নামো এ নন চিকেন মোমো এ ভেজ মোমো কুংগাতে এসছিলাম রাতে ডিনার করতে বাট বন্ধ হয়ে গেছে এখানে সাড়ে আটটার মধ্যেই সব বন্ধ হয়ে যায় তো দেখা যাক কোথায় ডিনার করা যায় এখানে অনেকই রেস্টুরেন্ট আছে বাট একজন বলল যে হোটেল মহাকাল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট একটা আছে বিরিয়ানি খাবো আমি সতেরো বছর ধরে আপনাদের সেবায় এখানে কিন্তু বাঙালি খাবার দাবার পাওয়া যাবে সবজি ভাত স্পেশাল সবজি ভাত ডিম ভাত মাছ ভাত মুরগির মাংস ভাত খাসির মাংস ভাত সব আছে
আমাদের ডিনার সারলাম হোটেল মহাকাল থেকে অতিব জঘন্য খাওয়া দাবার আইটেম দিয়েছে বাট একদমই ভালো না খাবারের টেস্ট নেই বিরিয়ানি তো মানে ভুলেও মুখে দেবেন না এটা হয় একটু বিরিয়ানি যেন ভুল ভুল করে কেউ খাবেন না এখান থেকে হ্যাঁ তাও বা সবজি থালি বা মাছের থালি এগুলো তাও খেতে পারেন কিন্তু রান্না বান্না খুব একটা ভালো না এর থেকে স্ট্রিট ফুড খাবেন স্ট্রিট ফুড অনেক টেস্টি আমরা খুব ভুল করেছি এখানে খেয়ে আমাদের অন্য জায়গায় খাওয়ার কথা ছিল বাট দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে রেস্টুরেন্টটা বন্ধ হয়ে গেছে তাই খেতে পারিনি তো এখানে খেয়ে খুব পস্তালাম তো যাই হোক দার্জিলিংয়ে এসে আমি যেটা রেফার করব সেটা হচ্ছে চাইনিজটাই খাবেন কারণ স্ট্রিট ফুড খুব ভালো স্ট্রিট ফুড খেতে পারেন বা রেস্টুরেন্টে গেলেও চাইনিজ বা কন্টিনেন্টাল টাইপস কোনো খাবার দাবার খাওয়াটাই বেটার এখানে বাঙালি খাবার খেতে গেলে ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে যেতে হবে ভুলভাল রেস্টুরেন্টে খাবার অতিব যখন আমরা মহাকালে খেলাম খুব বাজে খাবার আর বিরিয়ানি তো একদমই মহাকালে খাবেন না অন্যান্য জায়গায় জানি না আমি বিরিয়ানি কীরকম আমি এখানে খেয়ে মানে আমি এত ভালোবাসি বিরিয়ানি যে এখানে আমি বিরিয়ানি খুঁজছিলাম বাট বিরিয়ানির প্রতি আমার অভক্তি চলে আসলো এত বাজে খেতে যাই হোক তো রাতের ডিনার কমপ্লিট হলো এখন আমরা হোটেলে যাব পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে মেল পুরো সব বন্ধ হয়ে গেছে এখানে প্রায় সাড়ে আটটা থেকে সব কিছু গোটানো শুরু হয়ে যায় রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টও বন্ধ হয়ে যায় হুম এখন প্রায় দশটা না সাড়ে দশটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে না সাড়ে দশটা বাজে এখন আমরা হোটেলে যাব হোটেলেও তাড়াতাড়ি করে পৌঁছাতে হবে না হলে আর ঢুকতে দেবে না তো যাওয়া যাক রাত হয়ে গেছে পুরো ফাঁকা হোটেলে ঢুকছে এখন খাওয়া দাওয়া সেরে হোটেলে আসলাম सत्यारोटेल এটা দার্জিলিং ম্যালের একদম ওপরেই পাইন রিচ সবাই বলে এটা নাকি হন্টেড আমরা আসার পর থেকে কোনো হন্টেড কিছুই ফিল করিনি কিছুই বুঝতে পারিনি বেশ সুন্দর ঝা চকচকে বাইরেটা লাইট ঠাইট দেওয়া মানে বিদেশের যখন ভুতুরের সিনেমাগুলো দেখি তখন এরকম টাইপের রুম বা এরকম টাইপের হোটেল আমরা দেখতে পাই ওখানে মানে এক মানে এই হোটেলটা এমনই সিস্টেম মানে কোথা থেকে কোথা এই গলির ভেতর দিয়ে এক তিনটে রুম আবার কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বড় বড় কলিডোর হুম বেশ তারপর এখান দিয়ে সিঁড়ি নেমে যাচ্ছে ওখান থেকে সিঁড়ি উঠে যাচ্ছে মানে একটা গোলক ধাঁধার মতো কিন্তু সত্যি বলতে এখানে ভুতুরে কোনো কিছুই আমি ফিল করিনি আমরা আছি হচ্ছে তিনশো তেরো নম্বর রুমে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এখানে এত মাছি এখন আমার মোবাইলটার উপর বসে আছে মাঝেটা যাই হোক আমাদের একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন মেলে গেলাম রাতের বেলা ডিনার করতে বেরিয়েছিলাম তো আমাদের জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া বন্ধ করে গেছিলাম ভেতরে বাড়িতে এসে দেখছি মানে রুমের মধ্যে এসে দেখছি যে জানলাটা খোলা তো আমি আমার হাজব্যান্ডকে বললাম যে তুমি কি দরজাটা জানলাটা দিয়েছিল ও বলছে হ্যাঁ আমি জানলাটা দিয়ে গেছিলাম তো ওটা যাই না কি করে খুলে গেল হাওয়ায় খুলে গেছে কিনা কারণ বাট আমি জানি না এটা হাওয়ায় খুলতে পারি কিনা কারণ হাওয়া হাওয়া টাওয়া কিছু দেয়নি একদমই নর্মাল ওয়েদার ঠান্ডা আছে মোটামুটি কিন্তু মানে হাওয়া চলছে না জানি না এটা কি করে সম্ভব আর তাছাড়া আর কোনো কিছুই এখানে 
ফিলটেল কিছুই করে টিভি ডাস কে সকাল বেলা আপনি আপনি চলে গিয়েছিল না হ্যাঁ যখন আমরা ঢুকে যখন টিভি ডাস চলছে ফ্রেন্ড যখন ঢুকে যে তখন চলছিল তারপর ও নট বন্ধ করে দিল বন্ধ করে দেওয়ার পর দেখলে আবার আপনি আপনি চলে উঠেছে হ্যাঁ আলু বাবা তারপর বন্ধ করে তারপর আর চালু হয়নি আর কিছু হয়নি ভয় পেয়ে গেছে টিভি ডাউনলোড দিয়ে তো দেন আমি এত হন্টেড প্লেস পছন্দ করি মানে সব সময় খুঁজেছি মানে ঘুরতে যেতাম ভূতে ভীষণ ইন্টারেস্ট আমার বাট আমার ভীষণ ভয় পাই মানে মারাত্মক লেভেলের ভয় পাই এখানে তো আমি একুশ এরকম কিছুই ফিল পেলাম না হ্যাঁ একটা শুধু মনে হচ্ছে যে একটা পুরোনো বাড়ির মধ্যে পুরো ব্রিটিশ আমলের একটা বাড়ির বাড়িতে থাকলে যেরকম একটা ফিল আসে রানী এলিজাবেথ সেরকম ফিল আসছে আর কিছুই না তাও দেখি একটুখানি রাত মানে একটুখানি পর যদি এরা বাইরের কলিডোরের ইয়েগুলো লাইটেড অফ করে দেয় তাহলে একটু যাবো বাইরেটা একটুখানি রাত সাড়ে বারোটা বাজে একটা ভূত বসে গেছে এখানে এই একটা ভূত আর আমি একটা ভূত নেই কলিডোর পুরো লাইটে লাইট মানে ভয়ের কোন সিনই নেই এখানে আমি ভাবলাম মনে হয় একটু রাত করে বেরোলে হয়তো লাইটটা একটু অফ করে দেবে আছি পাইন ব্রিজের গার্ডেনে কালকে রাতের বেলাতেও এসেছিলাম তো একটা জায়গা আমি যাবো ভেবেছিলাম বাট কালকে রাতে যেতে আমার খুব ভয় ভয় করছিল ওই জায়গাটা পুরো অন্ধকার ছিল তো আর কীরকম একটা অন্যরকম ইয়ে ছিল তো এখন সকাল হয়েছে তো একটু ওই জায়গাটা যাব জায়গাটা আমি জানি না এখান থেকে কোথায় যাওয়া যায় সত্যি যে ভূতের মুভিগুলো দেখি পুরো সেম স্ট্রাকচারে বানানো এদিক দিয়েও একটা গার্ডেন মতন কিছু একটা আছে আরকে রাতের বেলা আসা সত্যি সাহস পাইনি বাচ্চাদের গাড়ি ধুলবাটা আসো <laughs> আসো <laughs> <laughs> পাইনব্রিজের 
পাইন গাছগুলো শুকিয়ে গেছে ভয় লাগছে জায়গাটা সকালবেলা আসতেই ভয় লাগছে নার্সারি ভেতরে গাছে ফুল ফুটেছে এখানে পুরো ঘাসের ওপর দিয়ে পুরো সাদা সুন্দর সুন্দর ফুলে পুরো মোড়া এখন আমরা যাব ডিবাইতে ব্রেকফাস্ট করতে চলো গিয়ে দেখি কি কি খাবার পাওয়া যাবে সামনে আছি কালকে রাতের বেলাতেও এসেছিলাম ডিনার করতে বাট তখন বন্ধ হয়ে গেছিল তো ভাবলাম আজকে তাহলে লাঞ্চটা এখানে সেরে নিই এখান থেকে লাঞ্চ করে একেবারে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে বেরোবো আজকে আমাদের বাড়ি ফেরাম তো এখানে ভিড় রয়েছে দশ মিনিট ওয়েট করতে বললো তো আমরা বাইরেটায় ওয়েট করছি দশ মিনিট পর ভেতরে যাব দেখি কি কী খাওয়ার এখানে টেস্ট করা যায় আর এখানকার খাওয়ার কীরকম সেটাও শেয়ার করবো তোমাদের সাথে কিন্তু দার্জিলিং এর একটা ফেমাস রেস্টুরেন্ট এখানে কিন্তু ত্রিবেদিয়ান ফুড বেশি ফেমাস এছাড়াও আপনি এখানে পেয়ে যাবেন চাইনিজ মোমোস অ্যান্ড জুস গাড়িতে যেতে যেতে খেয়ে নেবো তো এখন আমরা হোটেলের দিকে যাচ্ছি কুঙ্গাতে বসে খাওয়া হলো না বাট কুঙ্গার কিছু আইটেমস আমরা নিয়েছি মোমোটা প্রচুর দেরি করেছিল অনেকক্ষণ বসেছিলাম বাট হলো না খাওয়া নেক্সট টাইম তখনও ট্রাই করব অন্য একজনের মোমো রেডি হয়ে গেছিল সে খাচ্ছিল তখন বললো যে আমাদের দিয়ে দেবে কিন্তু আমরা নিইনি আমরা নিইনি কারণ অনেকটা দেরি হয়ে গেছে আর এখন ইচ্ছাও করছে যেতে যেতে মোমো ঠান্ডা হয়ে যাবে না ঠান্ডা মোমো ঠান্ডা মোমো খেতে ভালো লাগবে না তো যাই হোক আমরা এখন হোটেলে যাব হোটেল থেকে আড়াইটার সময় গাড়ি আসবি গাড়ি করে আমরা এনজিপির দিকে রওনা দেব 
তো এখন এর মতো টাটা তো আজকে আমরা পাইন লিস্ট থেকে বেরিয়ে পড়ছি ভালো একটা অভিজ্ঞতা হলো খুব সুন্দর এর মতো টাটা দার্জিলিং থেকে টাটা পাইন লিস্ট থেকে টাটা আবার আসবো দার্জিলিং এ একদম মেঘলা ওয়েদার মানে অসম জাস্ট লাগছে আজকের ম্যালটা ভীষণ সুন্দর যাই হোক এখন আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি গাড়িতে উঠব ওই দিকটা দিয়ে পুরো কুয়াশা পুরো নিয়েছি নিয়েছি তো আজকের মতো চলো টাটা অনেক অনেক ব্লগ আসছে অনেক ব্লগ আসছে তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো দীঘাপুরি দার্জিলিং বাঙালির তিনটা পর্যটন কেন্দ্র শিলা বৃষ্টি হলো ইভেন বরফও আমরা দেখে ফেললাম এখনো বৃষ্টি হচ্ছে জায়গাটা অসাধারণ জাস্ট অসাধারণ লাগছে